，山下的是日月帝国太子徐天然的未婚妻，抓到他，赏千金，封万户。快让开！看我这个！想做那太子妃，先过不去。第三环境，群体虚弱。众将士听令，支援霍雨浩，火力压制后方叛军的攻势。嗯、敌军竟有如此厉害的控制系金城魂师，先全力解决掉他，不然处处受其掣肘。明明报，叛军，尝一尝本姑娘的高爆战。金城，狂暴。王东，合力攻击张良，区区魂王和魂宗，两力。嗯帝皇蝎的武魂融合技，冰霜中的毒舞，光之霓裳。破魔文技和我的冰帝之傲，以我改进的君临天下演出，是我们俩合力最强一击。光明之夜，旗帜之兵，光武霓裳一场，君临天下。一辈子都难以忘记这一幕了吧？我们的援军终于赶到了，现在可不是发呆的时候。赵阳已死，随我出发。
们武魂融合技的威力又提升了一个层次。宇浩。你又救我一次，我不知道该怎样回报才好。不用，我和同伴准备继续启程。嗯，我也要将余下的叛军押回云都。后会有期。我们走吧。于浩。快把真心话说出来呀！保重，橘子。到了，宇浩，这里就是我家。昊天宗，王东，你果然是昊天宗弟子。嗯。皎皎战魂锤，巍巍昊天宗。天下第一的宗门，这几行字比例遒劲，隐隐透着一股巍峨庄严的神韵。嗯、这是一代神奇留下来的字迹，玉浩，你能领悟其中神韵。对你的修炼很有帮助，小东，带你朋友进来吧。参见少主。少主，你回来了，有请。你是少主。即使放在凶兽中，也位居前列，比全盛时期的我还强。奇怪，这两人身上怎会有与我相似的事实？哎，不来了，不来了，还是大哥你厉害。你的力量又有不少提升，但技术生疏了，还得多加修炼。二爹，你又在自讨苦吃了。小东，回来了。大爹，二爹，好像长高了不少。嗯，他就是霍雨浩，他们是我的大爹二爹。的，切磋较量是他们的日常修炼。两位伯父好。老夫姓太，你叫我太伯就行。老夫叫牛天。太伯，牛伯。小友，我家小东是第一次带朋友回来，我们昊天宗当然也不会怠慢。大宗主，二宗主，嗯，客房准备好了。好，你带这位霍小友去吧。走，我跟你一起。大哥，你觉得这小子怎么样？很不一般。他的修为虽然只有四十几级，却有着一枚十万，不
是数十万年魂环，这意味着有凶兽心甘情愿献祭给了他。献祭，就跟当初。我们昊天堡一层是驻宗门弟子，二层则是款待客人和宗门长老居住的地方，三层是我大爹、二爹，还有我，啊，还有我姐姐，我们住三层。王东，你没告诉过我，牛伯和泰伯是昊天宗的两位宗主啊？啊，我给忘了。大爹、二爹是我父母的兄长，你不用这么紧张的。那你亲生父母呢？我也不知道，大爹二爹告诉过我，爸爸妈妈只是出远门了。好有气势的雕像。他们是我们昊天宗的先祖。中间这位是先祖唐晨，左右二位是响彻一时的昊天双星，昊天斗罗和啸天斗罗。昊天宗，不愧为名震大陆的第一宗门。你的房间就在这里了，洗漱用品我会叫人送过来的。啊，我先回去休息了，你也早点休息吧，吃饭叫你。那是什么？那可是天材地宝，肯定是王东特意给你安排的。要知道，当初哥就是在极北之地发现了寒冰玉髓矿，才能获得现在的修为的。寒冰玉髓对修炼极致之兵大有裨益。雨浩，你赶紧上去运转魂力，我助你突破修炼瓶颈。果然是天材地宝，我的魂力正在快速提升。玄女，你也借助寒冰玉髓，稳固一下封印吧。嗯。哇！宇浩感悟这四句是精神力前所未有的凝聚。四十五，四十六。我的魂力升到四十七级了，提升太快了，来不及维持魔女魂技了。啊！是韩玉凤，看来东二堆那小子不一般呐。这小子真不把自己当外人。啊！宇浩精神之海的封印又开启了两道，这样快速提升，我可以提前解开精神力封印了。元之力被唤醒了！啊啊啊！这啊！剑哥，一老，发生什么事了？停！我的封印松动了。
本源之力失控了，怎么会这样？是物极必反。雨浩吸收寒冰玉碎的天地元力，魂力提升太快，加之天梦解封精神力封印，导致雨浩的魂力和精神力暴涨。受此影响，雪女的本源之力快速提升，冲破了我的封印。换我。我的力量太过强大。不能控制住的话，不仅我自己会殒命，冰啊、天梦、伊朗还有雨浩，你们也会被卷入难逃一死。就连这座古老的宗门，也会灰飞烟灭。雨浩一定被困在里面了。雨浩，雨浩，你在哪儿？小东，快跟大家一起出去。不，雨浩还在里面。二爹，你快放开我！小东，雨浩，你不能进去，出来了，太危险了！雨浩，大爹，雨浩他，先带小东出去，所有宗门弟子。立即撤出昊天堡！我必须马上离开这里，无论如何，我都不能连累昊天宗。一郎，你能重新封印玄女的本源之力吗？这次奔流的本源之力比上次更强，老夫无能为力。是我太急功近利了。第一次做客昊天宗，竟然闯下大祸。我必须为王多和昊天宗这么多人的生命负责。我不能眼睁睁看着灾难降临。一老，你有办法吗？我就算牺牲也在所不惜。昊天宗还轮不到你一个小毛孩子拯救。嗯。霍小友，老夫知道你体内有一个不得了的存在，还请现身。我们一起商讨办法。小米前辈已经看出来了，我和二弟都有神识，集我们众人之力，或许可以化解危机。一老，我的全部精神力也任你调遣，还有我。别忘了我，虽然和各位相比，我的力量微不足道，但我相信，只要不放弃，在这个世界上没有什么是不可能的。好久没这么热血沸腾了。嗯。老夫就陪你们搏一把。结束，有昊天宗两位宗主相助，您可以将我的本源之力逼出本昊体外再引爆，想必能救下这里所有生灵。
雪女的灵魂，使之成为另一种存在，可以承载时空的本源之力。这个特殊的存在，就叫做魂灵吧。老夫刚刚燃起了最后的神识。前辈，前辈，一老，你一老，难道您是吸收自己，救下雪女？灵魂即将消散。老夫跨过无尽岁月的长河，能够为救助生命而死，也算死得其所。玉浩，玉浩，你是个好孩。老夫在此前一个世纪经历过无数仇恨，与你的相处虽然短暂，却感受到从未有过的平静。临别之际，老夫问你一句：你可愿拜我为师，接过我亡灵魔法的衣钵？老师。
学生愿意。临死之际，却能收获良土，此生心愿已了。我这一生无怨无悔。老师。老师，宇浩，当你看到这段话时，想必我们已经成功创造出了一个特殊的生命体——魂灵。作为魂灵的雪女，不同于天梦和冰帝，她能够为你不加魂环，却不必寄居于你的精神之海，依附你。不过。我为你们缔结了主从契约，让他听命于你，剩下的就留待胚胎孵化后，你自行探索了。孩子，我走以后不要哭泣，眼泪是懦弱的表现。宇浩。我和冰冰消耗了大量的精神力，需要沉睡一段时间才能恢复。但你已突破五十级大关，我们都相信你，一定能依靠自己的力量度过日后的难关。嗯，冰帝。失去了什么重要的人？好，我不问了。我该去获取魂环了，最多三天，我一定回来。那怎么行？说好了要陪你。那是昊天宗的禁地，你去不了。那我就在这里等你，注意安全。他怎么了？不好，是他那个胚胎要出生了。
不是一切。伊莱克斯，从诸天万界找回你这一缕神识，着实有些费力。你是，你能牺牲自己救下昊天宗，这份人品，我又岂能不怀？